Hello students. In the previous lecture, we had studied alkali aggregate reaction and alkali silica reaction. Now, let's start the new topic, sulfate attack of chapter number 2. Sulfate attack, it is repeatedly asked in GTU, so it is very important topic. Now, here it is the image of concrete structure which is affected by sulfate attack. We can see that concrete is totally deteriorated, right? यहाँ पे कंक्रीट का डिटेरिएशन हो चुका है ये डैम के पियर्स या अबटमेंट हो सकते हैं कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चेक डैम हो सकता है जिस पे ऐसे नीचे हम देखेंगे तो कंक्रीट जो है वो डैमेज हो चुका होता है सो इट इज़ डन बाय सल्फेट अटैक राइट ये सल्फेट अटैक की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर का कॉन्क्रीट जो है वो टूट जाता है राइट स्पेल हो जाता है न सल्फेट अटैक कैसे होता है तो सल्फेट्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर एंड मोस्ट ऑफ दी सॉइल्स सल्फेट्स लाइक दी कैल्शियम सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम राइट दी सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन मोस्ट सॉइल्स एंड ग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट होता ही है मतलब वाटर में सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं राइट एग्रीकल्चरल सॉइल एंड वाटर कंटेंट्स एमोनियम सल्फेट from the used fertilizers or from sewage and industrial effluents. Agricultural soil and water जो होता है उसमें भी ammonium sulphate present होता है क्योंकि हम उसमें fertilizers use करते हैं right industrial effluents जो होता है उसमें भी ammonium sulphate present होता है तो उसकी वजह से water and soil agricultural soil जो है उसमें ये सारे sulphates present होता है right now in marshy land, decay of organic matter leads to the formation of H2S, right, which is converted into sulfuric acid by bacteria. Organic matter जो होता है उसके decay से क्या होता है H2S formate होता है. तो H2S क्या करेगा? वो bacteria के साथ bacteria उस H2S को convert कर देंगे sulfuric acid में, right? सल्फ्यूरिक एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फेट्स जो सारे प्रेजेंट होते हैं वो कंक्रीट पे फिर अटैक करेंगे विच इज़ डायरेक्ट विच इज डिटोरिय विच लीड्स टू डिटोरियोरेट दी कंक्रीट राइट जो कंक्रीट को तोड़ेगा तो कौन कौन से अफेक्ट नहीं करते वो हम देखेंगे तो जो सल्फेट्स होते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं कॉन्क्रीट में तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे कंक्रीट को अगर वो सॉल्यूशन के साथ है सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में है मतलब वाटर के साथ है या किसी भी फ्लूड में राइट वो सॉलिड जो है सॉलिड सल्फेट है वो पिघल गया है राइट तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तभी वो कंक्रीट पे अटैक कर सकता है सॉलिड सॉल्स डू नॉट अटैक कॉन्क्रीट बट वेन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दे कैन रिएक्ट विथ हार्ड एंड सीमेंट पेस्ट जब से वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो वो सीमेंट पेस्ट के साथ रिएक्ट करेगा अब रिएक्शन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे लेट सी द रिएक्शंस सो इन हार्ड एंड कॉन्क्रीट क्या होता है सल्फेट रिएक्ट विद द फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फेट जो प्रेजेंट होते हैं एनी टाइप ऑफ सल्फेट सल्फेट ऑफ कैल्शियम सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम वॉट एवर इट इज इट इज रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन क्या बनाते हैं जिप्सम जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बन जाता है राइट तो जिप्सम बन जाता है वैसे ही कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट प्रेजेंट होता है सीमेंट पेस्ट में सी ए एच कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट सल्फेट जो है वो रिएक्ट करेंगे कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट सी ए एच के साथ और बनेगा क्या कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट अब ये जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट एंड जिप्सम है उनका वॉल्यूम कितना होगा तो जो ओरिजिनल हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है राइट सी ए एच है उसके वॉल्यूम से वन वन सेवन परसेंट वॉल्यूम ज़्यादा होगा मतलब जो प्रेजेंट थे राइट सी ए ओ एच टू एंड सी ए एच वो कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम एंड 
कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट रिस्पेक्टिवली राइट उसमें वो फॉर्म हो जाता है तो जो बनता है उसका वॉल्यूम वन पॉइंट सेवन परसेंट ज़्यादा होता है मतलब क्या करेगा वो कॉन्क्रीट को तोड़ेगा प्रेशर जनरेट करेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है बराबर हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट एंड जिप्सम उसका वॉल्यूम वन वन सेवन परसेंट ज़्यादा है राइट तो यहीं यहाँ पे लिखा है द प्रोड्यूस ऑफ द रिएक्शन रिएक्शंस जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फोनेट सल्फो एल्यूमिनेट हैव अ कंसिडरेबली ग्रेटर वॉल्यूम देन द कंपाउंड्स दे रिप्लेस सो दैट द रिएक्शंस विद द सल्फेट्स लीड टू एक्सपांसन एंड डिस्रप्शन ऑफ द कंक्रीट जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपांसन होगा राइट एक्सपांसन होगा तो कॉन्क्रीट टूटेगा Of all the sulfates, magnesium sulfate causes maximum damage to concrete. Magnesium sulfate अगर present है तो वो concrete को सबसे ज़्यादा damage कर सकता है right? मतलब calcium, sodium, potassium से सबसे ज़्यादा damage magnesium sulfate करता है right? Now With the increase in the strength of solution, the rate of सल्फेट attack increases. तो सल्फेट attack का rate कैसे increase होगा अगर सल्फेट ज़्यादा present होंगे मतलब solution ज़्यादा है सल्फेट का तो सल्फेट attack भी उसकी rate भी increase ही होगी right? Beyond a concentration of about पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एम जी एस ओ फोर राइट मैग्नीशियम सल्फेट और वन परसेंट ऑफ सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर रेट ऑफ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द अटैक बिकम्स स्मॉलर पॉइंट फाइव परसेंट मैग्नीशियम सल्फेट और वन परसेंट सोडियम सल्फेट होगा तो रेट जो है सल्फेट अटैक की वो थोड़ी सी कम होगी राइट अटैक तो होगा ही सल्फेट अटैक तो होगा ही बट रेट थोड़ी सी कम होगी अटैक ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टू कॉन्क्रीट विथ हायर वाटर सीमेंट रेशियो कैन कर सीरियस डैमेज टू कॉन्क्रीट मैग्नीशियम सल्फेट वैसे भी डैमेज ज़्यादा करता है कॉन्क्रीट को कंपेयर टू अदर सल्फेट्स राइट बट विद दी हाई वाटर सीमेंट रेशियो अगर वाटर ज़्यादा है वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो क्या होगा कॉन्क्रीट का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा राइट हावेवर इफ कॉन्क्रीट इज मेड विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो द कॉन्क्रीट कैन विथ स्टैंड द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सल्फेट फोर टू टू थ्री ईयर्स अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो ही कम रखते हैं तो कॉन्क्रीट क्या करेगा जो सल मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम सल्फेट जो अटैक करता है कॉन्क्रीट को उसे हम टू टू थ्री ईयर्स तक रोक सकते हैं राइट वी कैन विथ स्टैंड द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर टू टू थ्री टू टू थ्री ईयर्स विथ बाई यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो मतलब हमें वाटर सीमेंट रेशियो कम रखना है ज़्यादा नहीं रखना है जिससे हम सल्फेट अटैक रोक सकते हैं राइट ना सल्फेट अटैक इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड इफ अकम्पनीड बाई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग विच नॉर्मल टेक्स प्लेस इन मरीन स्ट्रक्चर इन जोन ऑफ टाइडल वेरिएशन अगर वेटिंग एंड ड्राइंग अल्टरनेट प्रोसेस होती रहेगी मतलब कॉन्क्रीट जो है वो वेट हो रहा है गीला हो रहा है फिर से ड्राई हो रहा है वेटिंग हो रही है ड्राइंग प्रोसेस हो रही है तो क्या होगा सल्फेट अटैक ज़्यादा होगा मतलब रेट जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी राइट right? तो ऐसा कौन से स्ट्रक्चर में हो सकता है जो कंटिन्यूसली वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं मतलब मरीन uh, स्ट्रक्चर्स सारे मरीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें टाइडल वेरिएशन आता है तो वो वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रक्चर में रहेगी राइट right? तो वहाँ पे सल्फेट अटैक जो है वो ज़्यादा रहेगा ऑन द अदर हैंड वेन कॉन्क्रीट इज कम्प्लीटली बरी विदाउट चैनल फॉर द ग्राउंड वाटर कंडीशन विल बी मच लेस सीवर जहाँ पे कॉन्क्रीट जो है वो मतलब वेटिंग और ड्राइंग प्रोसेस कंटिन्यूसली नहीं हो रही है ड्राई ही रहता है तो वहाँ पे सल्फेट uh, अटैक कम हो सकता है राइट right? इतना ज़्यादा मतलब डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा नॉर्मल होगा राइट ना मैथड्स फॉर कंट्रोलिंग सल्फेट अटैक हम सल्फेट अटैक कैसे रोक सकते हैं वो अब हम देखेंगे फर्स्ट यूज ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट राइट सीमेंट विच कंटेन द सल्फेट रेजिस्टेंस राइट एडिशन ऑफ पोजोलोना 
if uh, you remember then alkali aggregate reaction alkali silica reaction hum admixtures mein pozzolona use karte hain jo in sare reactions ko rokte hain alkali aggregate reaction ko bhi alkali silica reaction ko bhi now for sulfate attack also agar hum pozzolona add karte hain concrete mein then sulfate attack ko hum rok sakte hain kuch had tak right addition of pozzolona quality of concrete concrete ki quality achhi honi chahiye use of air entrainment मतलब वो एयर वेट्स होने चाहिए राइट हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग यूज ऑफ हाई एल्यूमिनल सीमेंट लाइनिंग ऑफ पॉलीथिलीन शीट राइट तो इस तरह से हम सल्फेट अटैक को रोक सकते हैं नाउ द टॉपिक ऑफ सल्फेट अटैक इज कंप्लीट नाउ नेक्स्ट एसिड अटैक तो एसिड अटैक में क्या होता है कॉन्क्रीट इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ मैनी काइंड ऑफ लिक्विड्स सम ऑफ विच आर हार्मफुल टू कॉन्क्रीट राइट कॉन्क्रीट जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में मतलब नॉर्मली ऑल स्ट्रक्चर्स में कॉन्क्रीट यूज होता है और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो लिक्विड को स्टोर करते हैं राइट अगर इंडस्ट्रीज में जाए तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एसिड भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो लिक्विड जो है कॉन्क्रीट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स कॉन्क्रीट फ्लोर्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ एसिड्स विच डैमेज दी फ्लोर राइट तो जो एसिड है वो कॉन्क्रीट के कॉन्टेक्ट में आते ही कॉन्क्रीट को डैमेज करता है लाइक अगर कॉन्क्रीट फ्लोर है हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो फ्लोर भी कॉन्क्रीट के होते हैं बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें लिक्विड स्टोर होते हैं टैंक राइट वो भी कॉन्क्रीट की होती हैं सो दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड बाई एसिड अटैक और रिजल्टिंग इन डैमेज राइट लाइक फ्लोर्स Now in practice acid attack occurs at values of pH below about 6.5 पॉइंट फाइव अगर पी एच वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव से कम होंगी तब एसिड अटैक हो सकता है बट एसिड अटैक इज सीवियर ओनली एट पी एच वैल्यू बिलो फाइव पॉइंट फाइव बट ज़्यादा डैमेज कब हो सकता है कि पी एच वैल्यू हमारे फाइव पॉइंट फाइव से कम है एट पी एच वैल्यू बिलो फोर पॉइंट फाइव अटैक इज वेरी सीवियर अगर फोर पॉइंट फाइव से भी पी एच वैल्यू कम है तो एसिड अटैक का जो डैमेज रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मतलब फाइव पॉइंट फाइव तक ठीक है डैमेज होता है अगर पी एच वैल्यू फोर पॉइंट फाइव से भी है मतलब बहुत एसिडिक है राइट right? सॉल्यूशन जो कि कंक्रीट में कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में आता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है मतलब पी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा रहेगी राइट वो उतना एसिडिक ज़्यादा होगा पी एच वैल्यू फोर पॉइंट फाइव से कम होगी तो जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा सिवर रहेगा अंडर एसिड अटैक सीमेंट कंपाउंड आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन एंड लीच डे राइट सीमेंट कंपाउंड जो होते हैं सीमेंट जो है वो टूट जाता है और निकल जाता है वहाँ से जगह से राइट इन इफ एसिड्स और सॉल्ट आर एबल टू रीच द रेनफोर्सिंग स्टिल थ्रू क्रैक्स और कोरोजिटी ऑफ कॉन्क्रीट कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट टेक प्लेस राइट right, अगर एसिड और सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं कंक्रीट में वो किसी तरह से हमारे स्टील वाल्स जो होते हैं अब स्टील जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं कैसे तो क्रैक होगी या फिर कंक्रीट पोरो पोरोसिटी होगी ज़्यादा होगी कंक्रीट में राइट right? वोइट ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से वो रेनफोर्समेंट तक पहुँच जाते हैं अगर रेनफोर्समेंट स्टील बार के साथ कॉन्टेक्ट में एसिड आता है तो स्टील बार क्या हो जाएंगी कॉरोजन कॉरो हो जाएंगे राइट तो हमारा अगर स्टील बार कोरोजन होता है मतलब स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी कम होती है स्ट्रक्चर जो है वो फेल होने में मतलब बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर हमारा रेनफोर्समेंट ही कोरोजन होना शुरू हो जाए तो राइट ना इफेक्ट ऑफ डी आइसिंग सॉल्स नेक्स्ट टॉपिक ये इतने सारे इफेक्ट ऑफ डी आइसिंग सॉल्स एंड एसिड अटैक एग्ज़ाम में इतने आते नहीं हैं बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है कभी कभी वो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार नहीं आएंगे क्वेश्चंस, राइट बट सल्फेट अटैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ लेट्स स्टार्ट इफेक्ट ऑफ डी आइसिंग सॉल्ट तो डी आइसिंग जैसे कहाँ पर होती है तो कोल्ड कंट्रीज के जहाँ पर आइस जो है वो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि आइस को हम 
रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं अगर रोड पे भी आइस आ जाता है ना तो इंडिया में ऐसा नहीं होता कोल्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रोसेस होती है आइस को दूर करने के लिए रिमूव करने के लिए तो उसमें क्या होता है जो रिमूव करने हम करते हैं जिस जिस तरह से उसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है आइस में भी राइट तो वो सॉल्ट जो है वो कॉन्क्रीट के ऊपर एक लेयर बना लेता है जो कॉन्क्रीट को डैमेज करता है वेन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन सम ऑफ दिस सॉल्ट बिकम एब्जॉर्ब्ड बाई द अपर लेयर ऑफ कॉन्क्रीट राइट जो हम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड राइट कि जो रोड पे जो आइस होता है उसे रिमूव करने में यूज अंदर होते हैं तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है कॉन्क्रीट में अपर लेयर में राइट right, एक लेयर ही बना देते हैं कंक्रीट के ऊपर राइट डी आइसिंग सॉल्ट इंक्रीज द सिविलिटी ऑफ द फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल तो क्या होगा कि डी आइसिंग सॉल्ट ये जो सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं कंक्रीट में या लेयर बना देते हैं तो फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल जो है वो ज़्यादा होगी फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल्स हमने एक्सप्लेन कर दी थी ये टॉपिक हमारा कम्प्लीट हो चुका है फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या होगा कि आइस जो है वो फ्रीज होगा राइट right, फ्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा इस इससे क्रैक डेवलप होगी फिर से वो मेल्ट होके वाटर वाटर फॉर्म में आ जाएगा राइट right? थोइंग साइकिल देन अगेन फ्रीज होगा अगेन फ्रीज होगा तो अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा क्रैक ज़्यादा बढ़ेगी और इस तरह से ब्रेक कर सकता है पूरे कंक्रीट को राइट right? तो डी आइसिंग सॉल्व की वजह से ये साइकिल फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल ज़्यादा रहेगी राइट नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ेगी मतलब कॉन्क्रीट डिटोरियरेट होगा राइट कॉन्क्रीट को डैमेज होगा डी आइसिंग सॉल्व की वजह से दिस सॉल्व नॉर्मली यूज आर एन ए सी एल एंड सी ए सी एल टू एंड द रिपीटेड एप्लीकेशन विद इंटरवेनिंग पीरियड्स ऑफ फ्रीजिंग और ड्राइंग रिजल्ट इन सर्फेस केलिंग ऑफ कॉन्क्रीट जो एन ए सी एल एंड सी ए सी एल टू जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वही होता है कि फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल्स जो है वो बढ़ेगी जिससे कंक्रीट की सरफेस जो है वो टूटेगी राइट समटाइम्स यूरिया इज आल्सो यूज टू रिमूव आइस हर बार सॉल्ट जो सोडियम एन ए सी एल एन सी ए सी एल है राइट वो हर बार यूज़ नहीं होंगे आइस को रिमूव करने के लिए कभी कभी यूरिया भी यूज़ होता है तो अगर यूरिया यूज़ होगा तो वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा कॉन्क्रीट को कंपेयर टू एन ए सी एल एन सी ए सी एल टू यूरिया अगर यूज होता है आइस को रिमूव करने में इट इज लेस डिटेरियस एंड लेस इफेक्टिव इन रिमूविंग आइस बट उसमें क्या होगा ये इफेक्ट कंक्रीट पे नहीं करेगा कम करेगा बट आइस को रिमूव करने में ये लेस इफेक्टिव रहेगा मतलब इतना आइस उससे रिमूव नहीं होगा यूरिया से राइट एमोनियम सॉल्ट जो है इवन इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन आर वेरी हार्मफुल एंड शुड नॉट बी यूज जो एमोनियम सॉल्ट है वो थोड़ी भी कंसंट्रेशन में होगा थोड़ी भी मात्रा में होगा तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा कंक्रीट को मतलब ये कम्प्लीटली इसको यूज़ करना ही नहीं है एमोनियम सॉल्ट्स को राइट एमोनियम सॉल्ट्स शुड नॉट बी यूज्ड कम्प्लीटली अवॉइड करना है एमोनियम सॉल्ट्स को फॉर डी आइसिंग राइट आइस को रिमूव करने में भी हम एमोनियम सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है सल्फेट अटैक एसिड अटैक एंड इफेक्ट ऑफ डी आइसिंग सॉल्ट सल्फेट अटैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी टी यू